towards a synthesis of structuralist, rationalist, and culturalist framework is today's topic of our discussion for this session. So the debate on reference points of social movements mainly revolves around various school of thoughts. They have their own perspectives and they all three schools of thought. They have some common grounds and they try to explain their baselines regarding the evolution of social movements. But they are segregated on some specific issues, specifically regarding the insufficient explaining of the initial start of social movements that why and how social movements got importance in the field of political sociology and why we try to understand these social movements when they have their specific approaches and every social movement has its own specific logic and reason so it is important to understand the baseline of these school of thoughts and where and how they are different from each other it is a, a interesting question to answer through this discussion because they are basically the three paradigms although they have some uh, common grounds but still they are uh, different from each other so when we want to talk about the expanding political opportunities and threats and the mobilizing structures and using their all debate regarding the social movements, the approach regarding the institutionally organized and or unorganized groups for participation in politics, that is the point that in all these three school of thoughts, they believe that when people, they have their some specific interest, uh, that interest when it matches with each other on some areas or on some perspectives of point of views, then normally these movements they initiate. Then the elite contention among political leaders, sometimes the important point is that uh, the leaders, the elites, they are uh, having variety and various contradictory opinions regarding a specific issue. So when this controversy arises, then they try to mobilize the people in favor of their own perspective. So these contradictions, these variety of opinions, they mobilize the social organizations to support a special or specific purpose or a popular perspective. Is is surte hal me jab elite ya leaders ka apna apna perspective ho aur wo apne perspective ko promote karne ke liye logon ko mobilize kare ke wo unke saath shamil ho jaye to is marhale par aam taur par tehreeke jo hain wo shuru ho jati hain aur tehreeke shuru ki jati hain to jitne bhi school of thought hain unka is baat par to consensus hai ki har tehreek ka aagaz चाहे वो किसी खास मौशी मसले पर हो किसी सियासी मसले पर हो किसी मौशी मसले पर हो उसके आगाज के लिए ये जरूरी है कि लोगों का एक ग्रोह मौजूद हो अफराद के अंदर किसी खास मसले पर किसी लीडर या एलिट की ओपिनियन पर कंसेंसस हो या लीडर इतना उस, उसकी उसकी राय इतनी मरबूत हो इतनी मजबूत हो कि लोग उसको फॉलो करने के लिए तहरीक चलाने की खातिर खुद को मुनजम कर लें इसी तरीके से एक और अहम बात यह है कि बाज़ुकात सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बाज़ुकात कलेक्टिव एक्शंस के साथ रिलेट कर जाते हैं यानी लोग एक खास सूरत हाल से बहुत तंग आए हुए होते हैं वो सूरत हाल महंगाई की हो सकती है वो सूरत हाल हुकूमत की किसी और ऐसी पॉलिसी के मुखालिफ हो सकती है जिस पर लोग परेशान हैं लोग तंग आए हुए हैं अब किसी और मकसद की खातिर किसी लीडर ने बयान दिया किसी एलिट ने लोगों को अपने साथ मिलाया पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ कन्विंस्ड कर लिया 
अब मसला कोई और था चाहे वो साइकोलॉजिकल था चाहे सोशल था चाहे किसी अदारे के खिलाफ था लेकिन लोगों ने मिलकर अपने जज्बात के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो तहरीक चलेगी जाहिर है उसके ऊपर जो लाहेमल होगा वो उस लीडर का दिया हुआ होगा किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन का होगा लेकिन लोगों को मौका मिला अपने जज्बात के इजहार का और लोगों ने इसी रास्ते का इंतखब कर लिया 